সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম তোমরা দেখছো সপ্তম শ্রেণীর গণিত অনুশনি দুই পয়েন্ট দুই আজকে আমরা অনুশনি দুই পয়েন্ট দুইয়ের এই অঙ্কগুলো করব তো আমি ছয় নম্বর থেকে শুরু করছি দেখো ছয় নম্বর প্রশ্নটা কি আছে প্রতি মিটার একশো পঁচিশ টাকা দরে কাপড় ক্রয় করে একশো পঞ্চাশ টাকা দরে বিক্রি বিক্রয় করলে দোকানদারের দুই হাজার টাকা লাভ হয় দোকানদার মোট কত মিটার কাপড় ক্রয় করেছিল দেখো প্রতি মিটার কাপড় কিনছে হলো দুই একশো পঁচিশ করে আর বিক্রি করছে একশো পঞ্চাশ টাকা করে এবং তার মোট দুই হাজার টাকা লাভ হয়েছে এই জিনিসটা মনে রাখো তার মোট লাভ হয়েছে দুই হাজার টাকা এখন প্রশ্নটা হলো যে দোকানদার মোট কত মিটার কাপড় ক্রয় করেছিল তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একশো পঁচিশ টাকা করে কিনছে আর একশো পঞ্চাশ টাকা করে বিক্রি করছে তার মানে এখানে পঁচিশ টাকা লাভ হয়েছে এক মিটার কাপড়ে তার পঁচিশ টাকা লাভ হয়েছে তো ওই জিনিসটাই আমি করছি দেখো এক মিটার কাপড়ের ক্রয় মূল্য কত দেখো তো ক্রয় মূল্য হলো একশো পঁচিশ টাকা আর নিচে লিখবো এক মিটার কাপড়ের বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্য হইল একশো পঞ্চাশ টাকা যেহেতু ক্রয় মূল্যের চেয়ে বিক্রয় মূল্য বেশি সেহেতু লাভ হয় আমরা লিখবো অতএব লাভ হয় অতএব লাভ হয় একশো বিয়োগ একশো এত টাকা তার মানে পঁচিশ টাকা তো দেখো বন্ধুরা পঁচিশ টাকা যে লাভ হলো এটা কিন্তু এক মিটার কাপড়ে লাভ হইল ওই জিনিসটাই আমি লিখব পঁচিশ টাকা লাভ হয় লাভ হয় এক মিটার কাপড়ে অতএব এক টাকা লাভ হয় এক বাই পঁচিশ মিটার ভাগ হবে এটা তোমার জানো একেবারে সিম্পল জিনিস অতএব এখানে মোট দেখো বন্ধুরা দুই হাজার টাকা লাভ হয়েছিল অতএব দুই হাজার টাকা লাভ হয় তাহলে এক গুণ দুই হাজার উপরে যাবে আর নিচে আসবে পঁচিশ এখন আমরা কাটাকাটি করব তো কাটাকাটি করলে পঁচিশ দিয়ে দুইশোকে যদি কাটি আট হয় আর শেষে একটা শূন্য আশি আশি মিটারে তাহলে উত্তর লিখবা উত্তর আশি মিটার দেখো বন্ধুরা আমাদের ছয় নম্বর প্রশ্ন সলভ হয়ে গেছে আশা করি বুঝতে পারছো অনেক সহজ একটা অঙ্ক আমরা সাত নম্বরে চলে যাচ্ছি এটা নিয়ে আমি আর কথা বলছি না সাত নম্বরে চলে যাচ্ছি সাত নম্বরটা দেখো একটি দ্রব্য একশো নব্বই টাকায় ক্রয় করে একশো পঁচাত্তর টাকায় বিক্রয় করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে একটি দ্রব্য একশো নব্বই টাকায় ক্রয় করে একশো পঁচাত্তর টাকায় বিক্রি করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে সিম্পল অঙ্ক দেখো কিনছে একশো নব্বই টাকা বিক্রি করছে একশো পঁচাত্তর টাকা মানে ক্ষতি হয়েছে বেশি দামে কিনছে কম দামে বিক্রি করছে ক্ষতি হয়েছে তো আমরা লিখব ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্য একশো টাকা তারপরে নিচে লিখব বিক্রয় মূল্য একশো টাকা অতএব ক্ষতি হয় অতএব ক্ষতি হয় দেখো বন্ধুরা এটা বিয়োগ করতে হবে পাঁচ এক পনেরো টাকা তো এখানে কিন্তু এটা উত্তর না ঠিক আছে কারণ এখানে বলছে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে শতকরা বলছে তো আমরা এখানে দেখো ক্রয় মূল্য বা বিক্রয় মূল্য যেটাই হোক সেটা কিন্তু সরি লাভ বা ক্ষতি যাই হোক না কেন সেটা কিন্তু ক্রয় মূল্যের হিসাবে হবে শতকরা যখন বাইর করবা তখন কিন্তু ক্রয় মূল্যটাকে বেশ ধরে বাইর করতে হবে ক্রয় মূল্য হিসাবে তোমাকে হিসাব করতে হবে তাহলে এখানে দেখো একশো নব্বই টাকায় ক্ষতি হইল পনেরো টাকা একশো নব্বই টাকায় ক্ষতি হয় পনেরো টাকা অতএব এক টাকায় ক্ষতি হয় পনেরো বাই একশো নব্বই টাকা অতএব এখানে দেখো কত টাকায় শতকরা বলছে দেখো শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে অতএব একশো টাকায় পনেরো গুণ একশো এটা উপরে যাবে আর একশো নব্বই নিচে আসবে তো এখন এটা কাটাকাটি করি এই শূন্য আর এই শূন্য কাটা আর কিন্তু কাটাকাটি যাচ্ছে না তাহলে পনেরো দিয়ে দশকে গুণ করলে একশো আর নিচে হইল উনিশ আর কাটাকাটি যাবে না 
এখন কি করব এটাকে আমরা ভাগ করব 19 দিয়ে 150 কে ভাগ করব ভাগ করে আমরা এটাকে মিশ্র ভগ্নাংশ বানাই ফেলব যাই হোক এটাকে ভাগ করলে তোমরা ভাগটা অন্য জায়গায় রাফ করে দেখবা ভাগ করলে আসবে 7 সমস্ত 17 বাই 19 এইটা হবে এত টাকা এত টাকা এত টাকা তো উত্তর কিন্তু টাকা লেখা যাবে না বন্ধুরা একটু খেয়াল রাখো যে এটা যেহেতু শতকরাই বলছে যে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে তাহলে তোমরা উত্তর লিখবা এইভাবে উত্তর লিখবা লাভ হয় সাত সমস্ত সতেরো বাই উনিশ পার্সেন্ট এইভাবে উত্তর লিখবা যদি শুধু সাত সমস্ত সতেরো বাই উনিশ পার্সেন্ট লেখো তাহলে কিন্তু হবে না এখানে বলছে লাভ বা ক্ষতি হবে মানে লাভ অথবা ক্ষতি কোনটা হবে সেটাও কিন্তু বের করতে বলছে এই জন্য আমরা লিখে দিচ্ছি লাভ লাভ হয় অনেকে পুরো অঙ্ক করছে কিন্তু উত্তরে লিখে দিচ্ছে এত পার্সেন্ট তাহলে কিন্তু পুরোপুরি মার্ক পাওয়া যাবে না কারণ উত্তর লেখার মধ্যে কিন্তু মার্ক আছে এটা মনে রাখবা তো এইভাবে লিখতে হবে আর যদি ক্ষতি হতো তাহলে লিখতে হতো ক্ষতি হয় এত পার্সেন্ট তো বন্ধুরা আমি চলে যাচ্ছি আট নম্বর প্রশ্নে আট নম্বর দেখো পঁচিশ মিটার কাপড় যে মূল্যে ক্রয় করে সেই মূল্যে বিশ মিটার কাপড় বিক্রি করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে পঁচিশ মিটার কাপড় যে দামে কিনছে বিশ মিটার কাপড় সে দামে বিক্রি করছে কত দিয়ে কিনছে কত দিয়ে বিক্রি করছে এটা কিন্তু বলে নেই তবে বলছে যে যত দিয়ে কিনছে তত দিয়েই বিক্রি করছে কেনার সময় কাপড় বেশি কিনছে আর বিক্রি করার সময় কম বিক্রি করছে অনেকে মনে করতে পারে এখানে বোধ হয় তো পঁচিশ মিটার কিনছে বিশ মিটার বিক্রি করছে তাহলে বোধ ক্ষতি হবে না ওইভাবে চিন্তা করা যাবে না আমার টাকার হিসাবটা আগে বের করতে হবে তো আমরা ধরে নেব যে পঁচিশ মিটার কাপড় একটা নির্দিষ্ট টাকা ধরে নেব একশো টাকা বা দুইশো টাকা এরকম তো এই আমরা এমনিতে না ধরে আমরা একটা কাজ করব বিজার পঁচিশের লসাগুটা করব বিশার পঁচিশের লসাগু কিন্তু একশো তোমার লসাগুটা রাফ করবা তো আমরা আগে লিখে দিচ্ছি যে বিশার পঁচিশের লসাগু একশো বিশ ও পঁচিশ এর লসাগু একশো এই লাইনটা যদি নাও লেখো কোনো সমস্যা নেই আমি জাস্ট বিশ ও পঁচিশের লসাগু একশো এটা লিখলাম কেন লিখলাম আমি ধরে নিব যে ধরি পঁচিশ মিটার কাপড় সে একশো টাকায় কিনছে এখানে কিন্তু বলে নেই পঁচিশ মিটার কাপড় কত দিয়ে কিনছে আর বিশ মিটার কত দিয়ে বিক্রি করছে তবে এইটা বলছে পঁচিশ মিটার কাপড় যে টাকায় কিনছে যে দামে কিনছে বিশ মিটার কাপড় কিন্তু সেই দামেই বিক্রি করছে এই জিনিসটা কিন্তু বলছে তো আমি ধরে নিচ্ছি যে পঁচিশ মিটার কাপড় একশো টাকায় কিনছে যেহেতু লসাগুটা একশো এই জন্য তবে এই লসাগু এই লাইনটা না লিখলেও অঙ্কের কোনো প্রবলেম হবে না ধরি পঁচিশ মিটার কাপড়ের ক্রয় মূল্য একশো টাকা এটা আমি ধরে নিলাম আচ্ছা পঁচিশ মিটারের ক্রয় মূল্য যদি একশো হয় তাহলে কি হবে অত এক মিটারের ক্রয় মূল্য কত হবে ভাগ হবে চার টাকা দেখো একশোকে পঁচিশ দিয়ে ভাগ করলে চার তাহলে এক মিটার কাপড়ের ক্রয় মূল্য হলো চার টাকা দেখো বন্ধুরা পঁচিশ মিটার কাপড় তো একশো দিয়ে কিনছে আমরা ধরে নিচ্ছি তাহলে বিশ মিটার কাপড় বিক্রি করবে কত দিয়ে ওই একশো দিয়ে এখানে তো বলে দিছে যে পঁচিশ মিটার কাপড় যে দামে কিনছে বিশ মিটার কাপড় সেই দামে বিক্রি করছে তাহলে লিখবো অতএব আবার বিশ মিটার কাপড়ের বিক্রয় মূল্য বিশ মিটার কাপড়ের বিক্রয় মূল্য একশো বিশ টাকা একশো টাকা কেন পঁচিশ মিটার কাপড় যত দিয়ে কিনছে বিশ মিটার কাপড় তত দিয়ে বিক্রি করছে এই জন্য বিশ মিটার কাপড়ের বিক্রয় মূল্য একশো টাকা অতএব এক মিটার কাপড়ের বিক্রয় মূল্য একশো বাই বিশ ভাগ করলে কোথায় পাঁচ পাঁচ টাকা দেখো বন্ধুরা এক মিটার কাপড় কিনছে হলো চার টাকা দিয়ে আর বিক্রি করছে পাঁচ টাকা দিয়ে তাহলে কি হলো লাভ হলো কিন্তু প্রথমে মনে হয়েছিলো যে ক্ষতি হচ্ছে বোধ না আমাদের টাকাটা বের করতে হবে যে এক মিটার কাপড় কত দিয়ে কিনলো কত দিয়ে বিক্রি করলো তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চার টাকায় কিনছে পাঁচ টাকায় বিক্রি করছে তার মানে কি লাভ হচ্ছে অতএব লাভ হয় অতএব লাভ হয় দেখো লাভ হবে পাঁচ থেকে পাঁচ বিয়োগ চার এক টাকা 
দেখো বন্ধুরা এক টাকা কিন্তু লাভ কিন্তু এখানে তো শতকরা বের করতে বলছে দেখো শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে তাহলে আমরা লিখব যেহেতু চার টাকা এক মিটারের ক্রয় মূল্য চার টাকা তাহলে চার টাকায় লাভ হয় এক টাকা অতএব এক টাকায় কত অতএব একশো টাকায় কত আমি লিখতেছি এখানে উপরে চার টাকায় লাভ হয় এক টাকা অতএব এক টাকায় লাভ হয় কত এক বাই চার অতএব একশো টাকায় তাহলে কত লাভ হবে এক গুণ একশো আর নিচে হলো চার এখন কাটাকাটি করি খুব সহজ কাটাকাটি চার দিটাকে কাটলে পঁচিশ চার পঁচিশ একশো পঁচিশ টাকা এখন উত্তর লেখার পালা উত্তরটা কিভাবে লিখবো দেখো বন্ধুরা উত্তর উত্তরের সময় কিন্তু আমাদের লাভ বা ক্ষতি এটা উল্লেখ করতে হবে উত্তর লাভ হয় পঁচিশ পার্সেন্ট কিন্তু টাকা না পঁচিশ পার্সেন্ট যেহেতু শতকরা বলছে পঁচিশ পার্সেন্ট লাভ হয় তার মানে আমাদের আট নম্বরটাও হয়ে গেল এখন আমি চলে যাচ্ছি নয় নম্বর প্রশ্নে এবং নয় নম্বর আগেই বলে রাখি আট এবং নয় খুব ইম্পর্টেন্ট প্রায়ই কিন্তু এই অঙ্কগুলো পরীক্ষা আসে নয় নম্বরটা বেশি ইম্পর্টেন্ট আট নম্বরের চেয়েও নয় নম্বরটা বেশি ইম্পর্টেন্ট পাঁচ টাকায় আটটি আমলকি ক্রয় করে পাঁচ টাকায় ছয়টি দরে বিক্রি করলে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে দেখো পাঁচ টাকায় কিনছে আটটা আর পাঁচ টাকায় বিক্রি করছে ছয়টা তো এতে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে তো আমাদেরকে যেটা করতে হবে টাকাটা বের করতে হবে যে একটি আমলকির ক্রয় মূল্য কত আর একটি আমলকির বিক্রয় মূল্য কত এটা বাই করতে হবে তো আমরা এইখানে লিখছে যে পাঁচ টাকায় আটটি আমলকি কিনছে তা উল্টা দিক দিয়ে লিখবো আটটি আমলকির ক্রয় মূল্য পাঁচ টাকা আটটি আমলকির ক্রয় মূল্য পাঁচ টাকা অতএব একটি আমলকির ক্রয় মূল্য পাঁচ বাই আট টাকা এখন আসি বিক্রয় মূল্য পাঁচ টাকায় ছয়টি দরে বিক্রি করছে পাঁচ টাকায় ছয়টি দরে বিক্রি করছে তার মানে ছয়টি আমলকির বিক্রয় মূল্য পাঁচ টাকা ছয়টি আমলকির বিক্রয় মূল্য পাঁচ টাকা অতএব একটি আমলকির বিক্রয় মূল্য পাঁচ বাই ছয় টাকা দেখো বন্ধুরা একটি আমলকের ক্রয় মূল্য হইলে এটা একটি আমলকের বিক্রয় মূল্য হইলে এটা আচ্ছা এখন তাহলে লাভ হইল না ক্ষতি হইলে এটা আমাদেরকে বের করতে হবে তাহলে যদি আমি তো জানি যে বেশি দামে যদি বিক্রি করে তাহলে লাভ হবে কম দামে বিক্রি করলে ক্ষতি হবে মানে ক্রয় মূল্য এবং বিক্রয় মূল্যটা দেখতে হবে যদি ক্রয় মূল্য কম হয় বিক্রয় মূল্য বেশি হয় তাহলে লাভ হবে আর ক্রয় মূল্য যদি বেশি হয় বিক্রয় মূল্য যদি কম হয় তাহলে ক্ষতি হবে একদম সিম্পল কিন্তু এখানে একটু প্রবলেম আছে বন্ধুরা দেখো অনেকেই হয়তো বুঝতে পারছো না যে এটা বড় না এটা বড় কোনটা বড় ক্রয় মূল্য বেশি না বিক্রয় মূল্য বেশি এটা ঠিক মতো বুঝতে পারছো না তো এটা বোঝার জন্য কোনটা বড় কোনটা ছোট এটা করার জন্য তোমাদেরকে একটা আমি বুদ্ধি দিই এগুলোকে সমহর করে নিবা সমহর করে কিন্তু বুঝতে পারবা যে কোনটা বড় কোনটা ছোট আচ্ছা সমহর করতে যদি তোমাদের একটু আপত্তি থাকে অসুবিধা থাকে বা সময় বেশি লাগবে মনে করো তাহলে দরকার নাই তাহলে কি করবা এই পাঁচকে আট দিয়ে ভাগ করবা ক্যালকুলেটরে আবার পাঁচকে ছয় দিয়েও ভাগ করবা ক্যালকুলেটরে এটাও একটা বিষয় আরও সহজ বুদ্ধি বলি দেখো পাঁচ বাই আট আর পাঁচ বাই ছয় ভগ্নাংশ দুইটা লক্ষ্য করো দুইটা ভগ্নাংশের লব কিন্তু সমান তো আমরা জানি যে দুইটা ভগ্নাংশের লব যদি সমান হয় তাহলে যে ভগ্নাংশের হর ছোট সে ভগ্নাংশটি বড় আর যে ভগ্নাংশের হর বড় সে ভগ্নাংশ ছোট এটা একদম সিম্পল কিন্তু যদি বন্ধুরা এই এখানে লব যদি সমান না থাকতো লব দুইটা যদি সমান না থাকতো তাহলে আমরা কিভাবে করতাম তাহলে কিন্তু আমরা দুইটা সিস্টেম প্রথমত সমহর করে করতাম অথবা সহজ বুদ্ধি যেটা বলি সেটা হলো পাঁচকে আট দ্বারা ভাগ করবা যে মান আসবে পাঁচকে ছয় দিয়েও ভাগ করবা অন্য একটা মান আসবে এই দুইটা মান তুমি সহজেই কম্পেয়ার করতে পারবা যে কোনটা বড় কোনটা ছোট তো কিন্তু এখানে আমাদের কিন্তু অত কিছু করা লাগবে না কেন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হর দুই লব দুইটা সমান যেহেতু লব দুইটা সমান সেহেতু যার হর ছোট সে বড় যার হর বড় সে ছোট তার মানে এইটা বড় তার মানে এই সংখ্যাটা বড় সংখ্যা তাহলে এই সংখ্যাটা বড় সংখ্যা মানে এটা হলো বিক্রয় মূল্য বিক্রয় মূল্যটা বড় তার মানে লাভ হবে তাহলে কত লাভ হবে অতএব লাভ হয় এইটা বিয়োগ করি 
বিক্রয় মূল্য থেকে ক্রয় মূল্য বিয়োগ এত টাকা আচ্ছা আমরা বিয়োগটা করি ছয় আর আটের লসাগু কত ছয় আর আটের লসাগু হইল চব্বিশ ছয় দিয়ে চব্বিশকে ভাগ করলে কত হয় তিন চার ছয় চব্বিশ চার হয় চার দিয়ে পাঁচকে গুণ করে চার বছর কুড়ি আট দিয়ে চব্বিশকে ভাগ করলে তিন হয় তিন পাঁচ পনেরো এত টাকা তাহলে কত হচ্ছে দেখো পাঁচ বাই চব্বিশ এত টাকা দেখো পাঁচ বাই চব্বিশ টাকা কিন্তু লাভ হলো আচ্ছা এটা কিন্তু উত্তর না কেন উত্তর না দেখো শতকরা বের করতে বলছে যে শতকরা কত লাভ বা ক্ষতি হবে এখানে একটা জিনিস দেখো লাভ বা ক্ষতি হবে কিন্তু বলে নাই যে লাভ হবে বা এইভাবে বলে নাই যে ক্ষতি হবে দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা হইতে পারে তো আমরা বুঝে গেছি যে লাভ হয় মানে একটা উত্তর আমরা পাইছি যে লাভ হচ্ছে না ক্ষতি হচ্ছে এটা কিন্তু আমরা পাইছি এখন আমাদেরকে বের করতে হবে যে কত পার্সেন্ট লাভ হয় তো আমরা লিখব এত টাকায় লাভ হয় এত টাকা যেহেতু এটা ক্রয় মূল্য ক্রয় মূল্যের হিসাবে লাভ বা ক্ষতি হবে তো আমি এখানে মুছে দিচ্ছি দেখো পাঁচ বাই আট টাকায় লাভ হয় লাভ হয় পাঁচ বাই চব্বিশ টাকা অতএব এক টাকায় লাভ হয় এ দেখো এখানে পাঁচ বাই চব্বিশ ঠিক থাকবে দেখো এইখানে যখন পাঁচ টাকায় লাভ হয় এটা অতএব এক টাকায় যখন লাভ হয় এটা দিয়ে ভাগ হবে তো ভাগ মানে কি উল্টে যাবে নিচেরটা উপরে যাবে উপরেরটা নিচে আসবে দেখো আট যাবে উপরে আর পাঁচ আসবে নিচে অতএব একশো টাকায় লাভ হয় এখানে যা আছে আগেরগুলো সব লিখব লেখার পরে একশো টাকায় লাভ হয় মানে এটা বেশি লাভ হবে যেহেতু একশো টাকায় এই জন্য গুণ করে দিচ্ছি একশো উপরে দেখো বন্ধুরা আমাদের অঙ্ক কিন্তু শেষ এখন শুধু কাটাকাটি করার পালা আচ্ছা এই পাঁচ আর এই পাঁচ কাটা খুব সহজ তিন আসতে চব্বিশ তিন তাহলে আর কাটাকাটি যাচ্ছে না উপরে একশো নিচে তিন এত টাকা দেখো একশো বাই তিন আসছে এখন কি করতে হবে এই একশোকে তিন দিয়ে ভাগ করবা ভাগ করে যেটা হবে সেটাই উত্তর আচ্ছা ভাগ করে হবে তেত্রিশ সমস্ত এক বাই তিন এত টাকা মানে এত টাকা লাভ হয় ঠিক আছে তো উত্তর লেখি উত্তরটা কিভাবে লিখবো উত্তর লাভ হয় তেত্রিশ সমস্ত এক বাই তিন পার্সেন্ট এটা এত পার্সেন্ট লাভ হয় এবং এক্সাক্ট এইভাবে উত্তরটা লেখার চেষ্টা করবো তো বন্ধুরা এই অঙ্কগুলো আমাদের হয়ে গেল একটা কথা বলি তোমাদের যেহেতু স্কুল বন্ধ সংসদ টিভিতে তোমরা ক্লাসগুলো দেখছো আমার ঘরে আমার স্কুল ওখানে খুব সুন্দর ক্লাস হচ্ছে তোমরা রেগুলারলি ক্লাসগুলো দেখো এবং ওখানে বাড়ির কাজ দেওয়া হচ্ছে প্রতিদিনের বাড়ির কাজগুলো রেডি করে রাখো গণিত এবং বিজ্ঞান বিষয়ে বাড়ির কাজ করতে যদি তোমাদের কোনো প্রবলেম হয় আমাকে কমেন্টে জানাও আমি তোমাদের বাড়ির কাজগুলো সলভ করে ভিডিও তৈরি করে তোমাদের আমার চ্যানেলে আপলোড দেবো তাহলে তোমাদের বাড়ির কাজগুলো সহজে করতে পারবা ঠিক আছে বন্ধুরা ভালো থেকো সুস্থ থাকো ধন্যবাদ